ഹലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സംശയം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അള്ള സഹായം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മള് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മള് അള്ള അവർക്ക് കഴിവ് കൊടുത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നാണോ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്ത് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിവ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് കൊടുത്ത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കണത് അത് പറ്റൂല കേട്ടോ നമുക്ക് ആരോട് എന്തും ചോദിക്കാന്നല്ലോ അത് ഇന്ന ആൾക്കാരോട് ഇന്നതേ ചോദിച്ചൂടൂ എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് ഏ ആ അതെ ആരോട് എന്തും ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഞ്ചാടി വെച്ചാരി പിന്നെ മുസ്ലിമാവോ മാത്രല്ല കള്ളിയത്തു പറഞ്ഞാൽ അടിയിട്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ ആ എല്ലാരോടും എല്ലാം ചോദിച്ചിടന്നാലേ പിന്നെ പല്ലിന്റെ എണ്ണം കുറയും ചെയ്യും എല്ലിന്റെ എണ്ണം കൂടും ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് വസ്സലാറിയത് അപ്പൊ അത് പറ്റൂല ഏ അപ്പൊ ഇന്നതേ ചോദിച്ചൂടൂ എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് ഏ അത് ചോദിക്കാം ഇന്നവരോടെ ചോദിച്ചൂടൂന്നും കണക്കുണ്ട് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ആ രണ്ട് നിബന്ധന പ്രകാരം ഇന്ന സമയത്തെ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ട് ഇന്നതിയാത്തിൽ അറബാനാണ് അതിന് പറയാ ആ നാല് ഇന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താക്ക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം എന്താക്ക അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ആയിക്കോട്ടു ഹലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുത്താലോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യവും മറ്റുള്ള സായികളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് വേറെ കാര്യവുമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ദുന്യാവിലെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഹലോകപരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൈസ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചെറിയ സഹായങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മള് രോഗന്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഞാനിപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ഈ നന്മകൾക്ക് നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഡോക്ടറോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളോടോ ഞാനിപ്പൊ ചെയ്ത ഇതുകൊണ്ട് നീ പ്രതിഫലം തരണേ ബദിരീങ്ങളെ ഞാനിപ്പൊ ചെയ്ത ഈ നന്മ കൊണ്ട് നീ പ്രതിഫലം തരണേ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരിതില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവണ്ട് വായിച്ചോളി എന്നാ പിന്നെ നമ്മക്കത് ഞാൻ വിചാരിച്ച നിങ്ങളുടെ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേറ്റേക്കും ചോദിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫുള്ള് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ചോദ്യം ആരോടൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങള് രണ്ടെണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങള് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ പറയാനൊന്നുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ഏ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലേ ഏ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വാചകം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും ചോദിക്കാൻ പറ്റണതും ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തതും വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയണം അപ്പൊ പിന്നെ അത് മുഴുവൻ എണ്ണേണ്ടി വരും ഏ അപ്പൊ ഒന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്ക നേരം മുൾക്കോളം എണ്ണീറ്റ് മുഴുവൻ തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങള് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റണത് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ള അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റണത് രണ്ടും കൂടി വേർതിരിയണ ഒരു മാനദണ്ഡം പറയാ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളണ എല്ലാം പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താക്കേണ്ടി വരും ലിസ്റ്റ് വായിക്കേണ്ടി വരും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ അത് തന്നെ മറക്ക സമ്മേളനത്തിന് സേനത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കണ മാതിരി ചിലപ്പോ നേരം വെളുത്താളും അപ്പൊ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങള് ഇതൊരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നതൊക്കെ ഇന്നതൊക്കെ അള്ളല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണെന്നൊരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് വിശദമായി വായിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിന് വേഗം തീരുമല്ലോ ഓക്കെ മൈക്കോടതോളി ഹലോ അപ്പൊ ഈ രോഗം മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ഈ രോഗം നമ്മളെ ശിഫാക്കി തരുന്നത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് അതുപോലെ അല്ലാതെ ഇപ
നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ കാര്യം എണ്ണി ഇപ്പോഴും അതന്നെ പറഞ്ഞു മൊത്തം പറഞ്ഞുകൂടി കേട്ടോ മൊത്തം നിങ്ങൾ ഇത് മാനദണ്ഡം പറയും ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ആരാ തരിക നമ്മളൊന്ന് അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കുക മക്കളെ ആരാ തരിക ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിക്കും ഇവിടെ മക്കളെ ആരാണ് തരിക രോഗം അതിനേക്കാളും വലുതാണല്ലോ ആ അല്ല മൂപ്പരന്നെ അടിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളെ കൈ പിന്നെ സഹർട്ടന്നെ അടിക്കട്ടെ മക്കളെ തരൽ ആരാണ് ഏ ആ അല്ലേണ് ഇപ്പൊ വേറെ ആരെയും മക്കളെ തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറുക്കാവോ അതൊന്ന് മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞാളി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ നിങ്ങള് രോഗം മാത്രം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിയാത്തോണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മാനദണ്ഡാണ് പറയേണ്ടത് ഏ ഒരു മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അത് വിരോധമല്ല നമ്മളൊരു മാനദണ്ഡം പറയാതെ ഒരു വിഷയം മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ ഇപ്പൊ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കേണ്ട തീരുമാനാവൂലോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഉദാഹരണം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് എന്ത് മാനദണ്ഡം പറയാത്തോണ്ടാണ് എന്ത് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഉദാഹരണം മക്കളെ തരൽ ആരാ നിശപ്പം നിങ്ങൾ അള്ളാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം വേറെ ആരെങ്കിലും മക്കളെ തരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കാവോ എന്നാണ് ഒന്ന് മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷിർക്കാവും സംശയമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ബദിരിങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ല മുദീഷയ്ക്ക് എനിക്ക് നല്ല കുട്ടിയെ തരണേ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്താനത്തെ തരണേ എന്ന് ബദിരിങ്ങളോടാണോ ഞമ്മൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന അള്ളാവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ റൈസാകല്ലേ സുഹൃത്തെ അത് തീരുമാനാകാൻ പോണുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഞമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ റൈസായാലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് കുട്ടിയെ തരുന്നത് ശരി അത് ഞങ്ങൾക്കും തർക്കൊന്നുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കാകും അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കാകും അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് അടിക്ക് നോ ആണെങ്കിൽ നോ അടിക്ക് ഹലോ ഹലോ സുഹൃത്ത് എന്തൊന്നും അടിക്കാത്ത് ഏ നിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മൈക്ക് മൈക്ക് ആയിക്കോട്ടെ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ മൈക്ക് എടുത്തോളി സുഹൃത്ത് എന്താ മൈക്ക് എടുക്കാത്ത മൈക്ക് വിട്ടുന്നല്ലേ ഞാന് മുപ്പര ഡി സി ആയോ ഏ മൂപ്പര ഡി സി ആയോ എന്താ ചെയ്യാ മൂപ്പരിപ്പം മൈക്ക് വെറുതെ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഏ അപ്പൊ ഡി സി ആയി ചെയ്തോ അതെ സുഹൃത്ത് എപ്പൊ എന്തിനറിയും മൈക്ക് തരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൈൻഡ്നെസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുണ്ടോ ആ വിഷയം ക്ലിയർ ആക്കി മൈക്ക് തരാം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് മക്കളെ തരുന്നത് ആരാണ് എന്നാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരഭിപ്രായം ഇല്ല കേട്ടോ അതേ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് മറ്റാരെങ്കിലും മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഏ ശിർക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ കേട്ടത് ഇനി അതിലെന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി പറയാനാണ് മൈക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചോദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റാരെങ്കിലും അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇതിനിപ്പോ നിങ്ങൾ മൈക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എസ് അടിച്ചാ പോരെ നമ്മളെ സമയം വെറുതെ കളയണോ അപ്പൊ ഷിർക്കാവൂലേ ആ അത് ശരി അത് തിരക്കടില്ല ഇനി പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ടേ ഇനി പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട മൂപ്പര് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങള് ആ എല്ലാരും കേട്ടോളൂ മൂപ്പരും കേട്ടോട്ടെ അതായത് മക്കളെ തീരുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് വേറെ ആരെങ്കിലും മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാകും എന്നാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുർആാനില് ഷിർക്കുണ്ടോ ഏ അല്ല അത് മാള അറിയാ ഖുർആാനില് ഷിർക്കുണ്ടോ എന്ന് കാരണ ഖുർആാനില് കാണാ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം മറിയം ബീവിനോട് പറയ കേട്ടോളി ജി
ഇന്നമാ അന റസൂലു റബ്ബിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ ദൂതൻ ആണ് എന്തിനാ ഞാൻ വന്നത് ലി അഹബി ലി അഹബ ലി അഹബ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി എന്ത് ലി അഹബ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ ലക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഗുലാമൻ സക്കിയൻ ഒരു സംശുദ്ധനായ കുട്ടിയെ അപ്പൊ ഇന്നമാ അന റസൂലു റബ്ബിക്ക് ലി അഹബ ലക്കി ഗുലാമൻ സക്കിയ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം മറിയം ബീവിയോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ മറിയം ബീവിയോട് പറഞ്ഞ ആ ആ വർത്താനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അള്ള തരാനെന്നല്ല ലി അഹബ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ വഹബ എഹിബു നഫീല് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജബിലി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അള്ളല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിനെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാകുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ ഷിർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനൊന്ന് ജവാബ് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കെടുത്തോളി ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം ആരാണ് ജിബിലി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വഴി ഇറക്കുന്ന മലക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് ഏതാൾക്കും ബോധ്യാണ് അതിപ്പോ അല്ല വീണത് ശരി നമുക്ക് ഉരുളണോ എന്ന് തീരുമാനാക്കാം കേട്ടോ വീണത് ശരി ഇനി ഉരുളണോന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനാക്കാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലാത്ത ആര് കുട്ടിനെ തരും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുക്കാവുന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ജിബിലിയിൽ ആരാണ് നീക്ക് ആരായാലും എന്താ അല്ലല്ലോ അല്ല തമാശ ജിബിലിയിൽ അല്ലയാണോ ജിബിലിയിൽ അല്ലയാണോ അതല്ലല്ലോ ആണോ കൈറ്റ്നസ് ജിബിലിയിൽ അല്ലയാണോ അല്ല ആണെങ്കിൽ നടക്കി ആ ആ ഒരിക്ക ഒന്ന് പറയാ എന്നൊരു കുടുങ്ങുമ്പോ പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയാ അത് തിരക്കടില്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തെ മതപരമായൊരു വിഷയം എന്നല്ല ഏതൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരം വേണം വിവരം ഇല്ലാതെ ആദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാ എന്നാൽ അതിനെതിരെ പ്രമാണം പറയുമ്പോ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയാ അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ അള്ളാന്റെ മലക്ക് അല്ലല്ലോ അത് ശരി അള്ളാന്റെ മലക്കാന്ന് ആർക്കറിയാത്ത് അല്ലല്ലോ അതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ അല്ലയാണോ അതടിക്കി അള്ളാന്റെ മലക്കോ എന്നല്ല അല്ലയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആണെങ്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല രണ്ടാളും അടിക്കി അല്ലയാണോ ജിബിലിയിൽ അല്ലയാണോ അല്ല തമാശ ജിബിലിയിൽ അള്ളയാണ് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾ മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാകുന്ന പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ ആ നല്ല തമാശ ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയപ്പോ എന്ത് ആ മൈക്ക് തരാം മൈക്ക് തരാം മൈക്കൊക്കെ തരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മൈക്ക് തരും പക്ഷെ ഈ കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒന്നിക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ഏതാ തെറ്റ് വെച്ചാൽ തീരുമാനിക്കൊച്ചോളി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഏ അല്ലല്ലാത്ത ഒരു മക്കളെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുത്താല മക്കളെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദാണ് അതിന് സംശയമല്ല എന്നാ അല്ലല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ശിർക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആയത് തോന്നിയത് ആയത്തിൽ എന്താ പറയണത് ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ജിബിലിയിൽ പറയാൻ ഞാൻ തരുന്ന അല്ല തരുന്നല്ല എന്നാ ജിബിലിയിൽ എന്താ പറയണ്ടത് ഞാനേ മറിയം ബീവേ ഞാൻ വന്ന എന്തിനാന്നറിയോ അള്ളാഹുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിനെ തരാൻ തീരുമാനിച്ചിക്കണ് ആ വിവരം അറിയിക്കാൻ വന്നാണ് അങ്ങനല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നമാ അന റസൂലു റബ്ബിക്കി ലി അഹബ ലക്കി ഗുലാ മൻസക്കിയ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ തരാൻ വന്നതാണ് അവ കുട്ടിയെ കൊടുക്കണത് ആരാ ഞാൻ ഈ ഞാനാരാ ജിബിലിയിൽ അപ്പൊ ജിബിലിയിൽ മറിയം ബീബിക്ക് കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഷിർക്കായോ അപ്പൊ ജിബിലിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഈ വാചകം ഷിർക്കിന്റെ വാചകമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് അവിടുത്തെ നിങ്ങൾ ജിബിലിയിൽ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആരായിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷിർക്കാകുന്നാണ് നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണം അമ്മോ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാം അയനെ അയക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലയാണ്
അലൈഹിസ്ലാം വരുന്നത് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ മുഹയ്യുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖോ റിഫായി ഷെയ്ഖോ ബദരീങ്ങളോ എന്തോ തന്ന രാമനായർ പറഞ്ഞിട്ടായി തരുന്നത് എവിടുന്ന ഹബീബ് എങ്ങളിൽ വരുന്നത് എല്ലാ മഹാന്മാരും എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരവുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ പറയാ അത് ജബിരിയിൽ അല്ല പറഞ്ഞാണ് എല്ലാരും അല്ല പറഞ്ഞേക്കാതെ അല്ല അല്ല കൽപ്പിക്കാതെയും അള്ളാഹു താല തരാതെയും അള്ളാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു വർത്താനം പറയാൻ എനിക്ക് അതിന് ജവാബം പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ ജബിരിയിൽ ആര് പറഞ്ഞേച്ചാന്ന് എന്തിനു വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഇവിടെ എന്താ വിഷയം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതോ തിരിച്ചോ കണ്ടാലും ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശിർക്കാകുന്ന ഞാൻ അതിനാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അള്ള തരുന്നല്ല ഞാൻ തരുന്ന അപ്പൊ ശിർക്കായോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദം സെ ശിർക്കാകണ്ടേ ഇവിടെ രണ്ടാളൊന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് ഒന്നിക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം രണ്ടാളൊന്ന് പറയില്ലാതെ വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇവിടുന്ന് ഊരാനില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് കടന്നോളി വിശദീകരണം ഒക്കെ പറഞ്ഞോളി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് നേരം ഉൾക്കോളം വിശദീകരിച്ചാൽ അത് തീരൂല കാരണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാണ് നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെയാൾ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞ് അല്ലേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അല്ലെ ആ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് എന്ത് തന്നാലും ആ എന്താവൂ ആ അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജിബിരിയിലല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാദപ്രകാരം ജിബിലി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ശിർക്കാകണം രണ്ടാൽ ഒന്നിനെ ഇവിടെ സാധ്യത ഉള്ളൂ അവിടെ രണ്ടാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല ബാക്കിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ വൈക്കോട്ടു എടുത്തോളൂ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറിയം ബീവിക്ക് കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അല്ല എന്നാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അല്ല എന്നാണോ അള്ളാഹു അല്ല കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അല്ല കൊടുത്തത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ ശിഷ്യന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജിബിരിയിൽ അല്ല എന്നാണോ എന്നാലോ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ ശിഷ്യന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം കൊടുത്തത് ജിബിരിയിൽ അല്ല എന്നാണോ കൂടി ഇത് പറയും ഇന്നാലി ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ ഇന്നമാ ഇന്നമാ അന റസൂൽ റബ്ബിക്ക് ലി അഹബ ഞാൻ തരാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ ആണോ അതൊന്ന് പറയാദ്യം അത് ശരി ഉസ്താദിന് പറയാനുള്ളത് തീർത്തണ്ട് പറഞ്ഞു തരും അതിന് യാതൊരു തിരക്കുകളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഖുറാനിലും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തും വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സുന്നത്യമായ അത് വൈരുദ്ധ്യല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വൈരുദ്ധ്യായില്ലേ അതാ രസേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ചാൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വൈരുദ്ധ്യായി ഒറ്റ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ചോദിച്ചു ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാകും നിങ്ങൾ ഉറച്ചാണ്ട് പ്രസ്താവിച്ച് ആ പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ ചോദ്യം വന്നത് അപ്പൊ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയെ തരാനാണ് ഇത് ശിർക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല കുട്ടിനെ തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശുന്യകൾ ഇവിടെ എവിടെ ആര് എന്ത് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഡോക്ടർ തന്നാലും കച്ചവടക്കാരൻ തന്നാലും മുമ്പിലുള്ളവൻ തന്നാലും മുഹയ്യത്തീൻ ഷെയ്ഖ് തന്നാലും നിഫായി ഷെയ്ഖ് തന്നാലും പതിരീങ്ങൾ ഇത് തന്നാലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ തന്നാലും ഇത് അല്ലല്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തരുന്നത് സാക്ഷാൽ ഏത് സഹായം തരുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാവും നിങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ശരിയായ സോഴ്സ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് കാരണക്കാർ പലരും ഉണ്ടാവും ആ കാരണത്തിലേക്ക് അതിന് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ ശിർക്കാവും എന്ന് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല മനസ്സിലായോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹു ആണ് കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അള്ള കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ജിബിരിയിലാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് അതും തെറ്റില്ല ഇതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ പ
അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് കണ്ട് ഇറങ്ങിച്ചല്ല എന്താ സുഹൃത്തി ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാല് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തെറ്റി പോയതാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടിന്ന് ആ മടി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വല്ല ഇൽമും കിട്ടുമോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയാല് ആ അബദ്ധം എന്റെ അടുത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണെന്നൊന്നും പറയുക എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അപ്പോഴേ ഇൽമ് പടിയുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് കിട്ടൂല ഒന്ന് മൈക്കെടുത്തേക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരികയാണല്ലോ കാരണം ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതില് ഇതിലൊരു വലിയൊരു തെറ്റിന്റെ ഒരു ഇതല്ല അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ജിബിരിയിലെ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജിബിരിയിൽ മുഖേനയാണ് നമ്മള് അത്രല്ലുള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറയാൻ സാധിക്കൂല കുടുങ്ങിയില മോനെ വെറുതെ വന്നുകാണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ട് പാസ്സാക്കലല്ല കേട്ടോ ആദ്യ കാര്യക്കൊന്ന് വിവരം ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കൽ ഏഹ് ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കണേരുണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതിയല്ല ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു ആണ് തരുന്നത് ജിബിരിയിൽ അതിന്റെ കാരണക്കാരനാണ് അത് ജിബിരിയിലിന്റെ അവിടെ മാത്രല്ലാന്ന് മൊയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് തന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു ആണ് തരുന്നത് മൊയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് കാരണക്കാരനാണ് അറിയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ മറുപടി കേട്ടോ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞാലും നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞാലും ജിഫായി ഷെയ്ഖിനെ പറഞ്ഞാലും ഔലിയാക്കളെ പറഞ്ഞാലും അമ്പിയാക്കളെ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ സാക്ഷാൽ തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരൊക്കെ കാരണക്കാരാണ് ഏതുപോലെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ സാക്ഷാൽ നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് ജിബിരിയിൽ കാരണക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാത്രം ഇത് രണ്ടും പറ്റും ബാക്കിയുള്ള എടുത്തു പറ്റാത്ത അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അസുഖമാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജിബിരിയിൽ നിന്ന് കാരണക്കാരനായിട്ട് ജിബിരിയിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമല്ല പിന്നെ എന്താ വാക്കുകളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ ആര് എന്ത് തന്നാലും അള്ളാഹു ആണ് തരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരുന്നവൻ സാക്ഷാൽ അള്ളാഹു ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് പറയാനുള്ള കഴിവും അതിനുള്ള അറിവും അതിനുള്ള ശക്തിയും അതിനുള്ള സാഹചര്യവും എല്ലാം ഒരാൾക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ രോഗം മാറ്റി തന്നാലും മക്കളെ തന്നാലും സമ്പത്ത് തന്നാലും ഭക്ഷണം തന്നാലും അതിന്റെ സാക്ഷാൽ ഉടമ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മാത്രമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അതിന് കാരണക്കാരുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാക്ഷാൽ കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് മറി എന്തെങ്കിലും കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് ആരാ അള്ളാഹു താല കാരണം എന്താ അള്ളയാണ് പടച്ചു കൊടുത്തത് സാക്ഷാൽ ഉടമ അള്ളാഹു ആണ് എന്നാ ജിബിരിയിൽ കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതോ അത് തെറ്റില്ല കാരണം ജിബിരിയിൽ കാരണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് എന്റെ ശരി അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും വെച്ചാ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ ചെയ്യ ആ ഒരു വിഷയം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലായിടത്തേക്കും വെച്ചാല് പൊന്നാര സുഹൃത്തെ ഈ ശിർക്കും തോഹിരു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞമ്മൾ തമ്മ തല്ലേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ശിർക്കും തൗഹീദും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്തിലായി ഈ ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് ഓതിയപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചക്കപ്പാടിനെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ട് വെച്ചുകൊടുത്താൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തൂടാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിങ്ങളെ തലക്കനം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കണത് ഏ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സാക്ഷാൽ ഉടമയാണ് ജിബിരിയിൽ കാരണക്കാരനാണ് എന്ന നിലക്കാണ് ഇതേ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഷിർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തീരൂലേ മാത്രമല്ല ഇവിടെയും രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ആയത്ത് ഞാൻ ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഷിർക്കാണെന്നാണല്ലോ ആയത്ത് അതവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്ത് ഞാൻ ഓതുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളും പറഞ്ഞ എന്താ അതും ശിർക്കാണ് എന്നാ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആയത്ത് കേൾക്കണേ നോമ്പുകൾ വിവരല്ലാതെ
ഹലോ അസ്സാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഏതിലേക്കാണ് ഇപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ എന്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിനാണ് അത് ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതിലേട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള അല്ല രാമായണം മുഴുവനും വായിച്ചിട്ട് രാമന സ്ഥിതി എപ്പടി നിശ്ചിനേ ഏ അതേ തമാശയെടുപ്പങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ എത്ര നേരം തൊണ്ട കയറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് എന്ത് ബന്ധാണ് എന്ന് ചോദിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പൊ കോടതി പിരിഞ്ഞിട്ടല്ല ന്യായം പറയല് ഏ കോടതിയൊക്കെ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ന്യായം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ത് ബന്ധം ഉള്ളത് എന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തേര് ഇപ്പൊ കുടുങ്ങിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ ആ ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കള്ളന്മാരെ ചിലപ്പോ ഒപ്പം കക്കാൻ പോകും അതിൽ ഒരുത്തന്നെ പോലീസ് ഇടിച്ച് മറ്റോ ഓടിക്കഴിച്ചിലാവും അപ്പോ പിന്നെ അവനെ എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്നാ പറയില്ല അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന തോന്നുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം നിഷേധിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ തോന്നണം അപ്പൊ ചോദിക്കണം എന്താ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണ് നമ്മളെ ചർച്ചാ വിഷയം വേറെ ഒന്നാണല്ലോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാതെക്കണം നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പെരുങ്കുഴി ചാടി ഇനി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത വിഷയത്തിൽ വിജയ രീതിയിൽ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ബന്ധം ഇതിന് എന്താ അർത്ഥ സുഹൃത്തെ ഉള്ളത് ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആ മറുപടി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളോട് എത്തിയത് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ട് കുടുങ്ങിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ബന്ധമല്ലാന്ന് എന്തോ ഒരു കഷ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളോട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്പൊ പറയില്ല എന്താ മുരേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്തു ഇല്ലേ ഇസ്തിഹാസ ചർച്ചയിനോട് നിങ്ങൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വേറെ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ പറയില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാതിരുന്നത് ഇവിടെ ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ തിരിഞ്ഞോണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ആ ബന്ധം തിരിഞ്ഞോണ്ട് എന്താക്കി നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി പഠിച്ചോനെ ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ കണ്ടോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരമാവധായി പോയല്ലോ ഇനി എന്താ അതിന് കര കയറാനൊരു മരുന്ന് തോന്നി സുഹൃത്തെ കര കയറാന് മുഹുമിന്നൊരു മരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതാ ഈമാൻ കൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങനോടുത്ത് കറ കയറാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്നാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് പഴച്ചു പോയതാണ് അത് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അത് തിരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമിനിന്റെ മരുന്ന് അതാണ് അതുകൊണ്ട് കര കേറും ഇങ്ങനെ കേറുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല കേറി കേറി ചിലപ്പോ ഏഴാനാകാശം പറയെ കയറാം മനസ്സിലായോ മറ്റേത് പിന്നെ ചളിക്കുഴി എന്ന് കേറുന്ന നേരം ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് അതാണ് കൽബ് ഒന്ന് നന്നാകണം കൽബ് നന്നാകണം എന്ന് കിബിറില്ലാത്ത കൽബാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള വൈമനസ്യം നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വൈ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓതി ആയത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയം പൊടിപടലമായി എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഷിർക്കാകുന്ന കൈനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലല്ലാത്ത ആര് ആര് എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഷിർക്കാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൈ ജിബിരിയിലല്ലേ ഇത് ചെറുമിക്ക് തല്ലിട്ട് ഏരിയല്ലോ മനസ്സിലായോ പണ്ട് ചെറുമിക്ക് പെരുന്തല്ലിട്ടിയായിരുന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം ചെറുമി പറഞ്ഞ ഇന്ന ആരും തച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏഹ് അവസാനം ചില മുഖത്ത് മുഖത്ത് നല്ല തല്ലിട്ടിയ പാടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞപ്പോ അത് മുഖത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ നടുപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴോ അവിടെ അതിലും വലിയ പാടുണ്ട് അപ്പൊ അതോന്ന് വെച്ചോ അത് പുറത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏ പിന്നെ കാലും കൈയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും തല്ലിട്ടിയ പാടന്നെ അത് ചോദിച്ചോ അത് കാലുമല്ലേ അത് കയ്യുമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ജാതി വർത്താനം പറയരുത് ഇത് ആൺകുട്ടികൾ വർത്താന അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും
ഏ അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നിന്ന് അയിലല്ല എന്താ ചെയ്യത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണേലും കഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അയിലല്ല കൈനസിന് മനസ്സിലാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അയില നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ കൈനസിന് ഒന്ന് ടക്സടിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശെർക്കാകുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിച്ചോ പ്രസ്താവിച്ചില്ലേ ഒരു എസ്വർണം അടിക്ക് അത് ശരി നിങ്ങൾ ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കല് അടിക്ക് ഇവിടെ ഏ അടിച്ച ആ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നോക്കി ഇപ്പോഴും അതേ എസ് അടിച്ചേക്കണേ ഇതാ അതേ എപ്പോഴും എസ് അടിച്ചു ഇഞ്ഞു മൂപ്പർക്ക് തെറ്റി തിരിയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റാകുമെന്ന് ചെറുക്കാകുമെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇതാ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഞാൻ മക്കളെ തരും ഞാൻ കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ജിബിരി അള്ളാഹു ആണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മറുപടി അടിച്ച് അള്ളാന്റെ ദൂതനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോ അപ്പൊ അള്ളല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ ജബിരി അലി ഇസ്ലാം ഞാൻ കുട്ടിയെ തരും ഞാൻ കുട്ടിയെ തരാനാണ് വന്നത് എന്ന് ജബിരിയിൽ പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞത് ശിർക്കാണോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ജബിരിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആര് മക്കളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാകുമെന്നാണ് അപ്പൊ ജിബിരി അല്ലല്ലോ ജിബിരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ജിബിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിർക്ക എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാ എന്ന് പറയണം ഇത് രണ്ടും പറയാതെ എന്റെ തെറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ കൈൻഡ് ലെസ് ഹേർട്ട് എന്നല്ല പറയണത് കൈൻഡ് ലെസ് ഹേർട്ട് എന്നായിരിക്കും പറയേണ്ടി വരിക കേട്ടോ ആ ഇസ്ലായിക്ക് ഇപ്പൊ ആയത്ത് നമ്പർ വേണേലോ അല്ല തമാശ കേട്ടോ ഇസ്ലായി നിങ്ങൾ കയറിയതി ആയത്ത് നമ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തേച്ചു തരാ ഖുർആാനൊക്കെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഇങ്ങനെ വാരിപ്പച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയതൊന്നും അറിയില്ല അതൊന്നും മറച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ആയത്ത് ദീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ഞാൻ മൈക്ക് കിട്ടു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് അവിടെയും അള്ളാഹുത്താലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലാർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ആ അത് ശരി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മറ്റേ നിങ്ങൾ ഏതായാലും പറയില്ല നിങ്ങളാ കിബിറ്റ് തന്നെ നിന്നോളി നമുക്ക് വിഷയത്തേക്ക് വേറൊരു വൈക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം അല്ല കൊടുത്തത് സത്യത്തിൽ അള്ള തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ജിബിരിയിൽ കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരവും കൽപ്പന പ്രകാരവുമാണ് അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആണെങ്കിൽ നെസ്സടിക്കി നീ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ തെറ്റിക്കാളുവേ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏ അതാ പിന്നീട് ഈസി ആയോ ആ കേട്ടിയിലാന്ന് അത് ശരി ആ അങ്ങനെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഏ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ കൊടു കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹു ആണ് മറിയം ബേബിക്ക് കുട്ടിയെ കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷെ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരവും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരവും ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹു ആണ് എന്നാൽ അത് ജിബിരിയിൽ മുഖേന കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ജിബിരിയിൽ ഞാൻ തിന്നു ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആ യെസ് ഇതൊരു ജിബിരിയിലിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറുള്ള എടുക്കുന്നത് പറ്റൂല ആ ഞാൻ ഇത് പറയും ഏ ജിബിരിയിലിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഇത് തൗഹീദും വേറുള്ള എടുത്തേക്ക് വന്ന ഇത് ശിർക്കുമാകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അതിന് ജവാബ് പറയും തെളിവ് വേണം എന്തിന് തെളിവ് അതെ ചെറുക്കാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് തെളിവ് വേണം എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെളിവ് ചെറുക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു അതിന് തെളിവ് വേണം അത
അത് ഷിർക്കല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പറഞ്ഞ വിഷയം ജിബിരീലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ അത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി അത് വക വെച്ച് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ജിബിരീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്ന അക്കാര്യം തൗഹീദായത് മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്തി പറയുമ്പോൾ അത് ഷിർക്കാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മൈക്കെടുത്തോളി ഇതില് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാന് സാധാരണക്കാരനാണ് ഉസ്താദ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതാണ് പണ്ഡിതനാണ് അതുപോലെ പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും ഇമാമുകളുണ്ടാവും സ്വഹാബികളുണ്ടാവും റസൂലുണ്ട് അള്ള ഉണ്ട് ഇതാണല്ലോ പദവികള് അപ്പൊ നമ്മളെ അള്ളാഹു പിന്നെ റസൂല് ഈ റസൂല് പോലെയല്ല സഹാബി മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുഹൃത്തെ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഉസ്താദിന്റെ മാതിരി വിവരമുള്ള ആളല്ലോ അല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിവരമില്ലാത്ത ആൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ പദവി പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ എന്തിനാ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഏ അവനാൽക്ക് പൊങ്ങണ ഏറ്റിയാ പോരെ ഏ നിങ്ങളെന്നെ അതുകൊണ്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങള് സാധാരണക്കാരനാണ് ഉസ്താദ് വേറുള്ള ആളാണ് എന്നാ വേറുള്ള ആള് പറഞ്ഞാല് കേട്ട് പഠിക്കുക ആ മൈക്ക് കേൾക്ക് തരാ കേട്ടാ അതിന്റെ ഇടക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഉസ്താദ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഇസ്ലാഹി ഒരു 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 വിധേയത്ത് കടുത്ത വിധേയത്ത് ചെയ്യണുണ്ട് ഇസ്ലാഹിതാ ഇസ്ലാഹി അടിക്കായിരുന്നു സൂറത്തു മറിയം ഓർ ആലി ഇമ്രാൻ ഈ ആലി ഇമ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൂറത്തുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലി എന്ന ആൾക്കാർക്ക് പേരുണ്ടല്ലേ മലപ്പുറത്തൊക്കെ ഇല്ലേ ആലി ഇമ്രാൻ എന്നിട്ട് ആയത്ത് നമ്പറാ മുപ്പര് ചോദിക്കണത് പൊന്നാര ഇസ്ലായി ആരെ ഈ ആയത്തിന് നമ്പർ ഇട്ട് അള്ള ആയത്തിൽ എവിടെയും നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ റസൂലുള്ള ആയത്തിന്റെ നമ്പർ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സഹാബത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയത്തിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അന്നേ റസൂലും പറയാത്ത കൽപ്പിക്കാത്ത കാണിച്ചു തരാത്ത ഒരു പരിപാടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുക ആയത്തിന്റെ നമ്പറോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവോ റസൂള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസില് ആയത്തിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മേലാൽ ഇത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ആണ് കേട്ടാ ഇവിടെ നമ്പറും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും ആയത്തിന് നമ്പറോ ആരായത്തിന് നമ്പർ ഇട്ട് കടുത്ത വിധേയത്തല്ലത് ആ അത് ഇരുന്നുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിധേയത്വം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ ആയത്തിന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ല റസൂളുള്ള ഒരിക്കലും ആയത്തിന്റെ നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഉണ്ടോ ഉസ്താദ്മാരെ ഇതിന് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്മാരെ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാ നിബ്സല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ആദീസിൽ എവിടെങ്കിലും നിബ്സല്ലാഹി തങ്ങൾ ഇന്ന അതിൽ ഇത്ര നമ്പർ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ റക്കമു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആയത്തിന്റെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദ്മാരെ ഉണ്ടോ ആ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മേലാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ പണി ചെയ്യും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിക്കും ചെയ്യരുത് കേട്ടാ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് കൂട്ടു അപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും കൈൻഡ്നെസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പദവി ഓരോരുത്തരുടെ നിശ്ചയിക്കാനല്ലപ്പോ അവിടെ നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളാന്ന് പറഞ്ഞു നവിൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിച്ചോളി കേട്ടാ ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്ക് കൂട്ടു കോട്ട് ദിവസം മൈക്ക് കൊടുക്കും ഈ കൈൻഡ്നെസ് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ അറിയോ അല്ല അത് മാണല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂപ്പര് പറഞ്ഞെന്ന് എന്താ വെച്ചാല് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവും പദവിയാണ് ഏ അമ്പിയാക്കുള്ള കഴിവ് പിന്നെ സ്വഹാപത്തിനില്ല സ്വഹാപത്തിന്റെ കഴിവ് പിൽക്കാലക്കാർക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ കൈൻഡ്നെസ് പറഞ്ഞത് ഇനി മൂപ്പർക്കുള്ള കഴിവ് ഈ ഉരുളാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മൂപ്പര് ചെയ്യണത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവാണല്ലോ അപ്പൊ കൈൻഡ്നെസ്സിന് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കഴിവ് എന്താ ഉരുളാനുള്ള കഴിവ് ആണ് എന്ന് മൂപ്പര് തെളിയിക്കണ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊടുക്കണ് അല്ലാതെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പറയാ കേട്ടോ പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരി നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയണല്ലോ മനുഷ്യ കഴിവ് മനുഷ്യ കഴിവ് ആ മനുഷ്യ കഴിവിന്റെ പരിധി നമുക്കൊന്ന് നിശ്ചയിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പെടാൻ നിക്കണ്ട
നിങ്ങള് മനുഷ്യ കഴിവ് ഒന്ന് തെളിയിക്കുക നമ്മള് നോക്കുക നമ്മള് കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന്റെ പരിധി എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കണത് ആർക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ട് അങ്ങനൊന്നൊന്നുമല്ല ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ആ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയ ഒരു അബദ്ധം തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണത് ജിബിരിയിൽ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു തന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാം മുഖേന തന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ജിബി ിലേക്കും ചേർത്തി പറയാം അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ജിബിരീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലായിടത്തും പറ്റുമല്ലോ ഇതെല്ലായിടത്തും പറ്റുമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് മറഞ്ഞതോ തെളിഞ്ഞതോ ചെറിയതോ വലുതോ ആയ ഒരു സംഗതിയും തരുന്നവരില്ല അതാണ് സുന്നത്തെ മാറ്റത്തിന്റെ അക്കീത മനസ്സിലാക്കിക്കോ കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ വിരലണക്കാൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല ഏത് മനുഷ്യനായാലും കഴിയില്ല ഏ എന്തല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താന കഴിവ് കൊടുക്കാതെ ഇതാ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ കുട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഒരു സംഗതി അതിൽ ഭൗതികെന്നോ അഭൗതികെന്നോ തെളിഞ്ഞത് എന്നോ മറഞ്ഞത് എന്നോ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നിന്നോ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഏത് സംഗതിയാകട്ടെ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുക്കാതെ ഒരാളെ കൊണ്ടും ഒരു സംഗതി ഒരു സാധനത്തെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സുന്നികള് മനസ്സിലായോ പിന്നെ പിന്നെ ജിബിരിയിൽ കുട്ടിയെത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിർക്കാകാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ ജിബിരിയിൽ മുഖേന കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ആവശ്യം നിറവേറ്റി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിർക്കാവൂല എന്തുകൊണ്ടാ റസൂള്ള മുഖേന കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ വിഷയം എന്റെ പേര് പ്രശ്നം എന്ന് ഒന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ശിർക്കാക മറ്റേതെങ്ങനെ ശിർക്കാകാതൊക്കെ അതാണ് ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ശിർക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാം ശിർക്കാകണം അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ ശിർക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ഈ വലിയ അബദ്ധത്തിലാണ് പൊന്നാര ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്താ സംഗതി അറിയ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് പറയുന്നത് വിവരമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ തിരിച്ചറിവ് ആണ് ആ തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായത് എനിക്ക് വിവരമല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചെല്ലാനുള്ളതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു തുടക്കമാണത് കേട്ടോ ഒരു പ്രാഥമിക സ്റ്റേജാണത് ആ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ എത്തിയല്ലോ സന്തോഷം ഇനി ആ സ്റ്റേജ് തന്നെ ഉറച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ വിവരമല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ശിർക്ക് എന്താ തോഹീത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നൊരു ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഓൽക്കൊരു ചുക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും തിരിഞ്ഞ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഓൽക്ക് ശിർക്കും അറിയില്ല തോഹീദും അറിയില്ല വേറുള്ളതും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാകും എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രശ്നമായത് ആ ഫ്രഷ് ന്യൂസ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടുത്തെ ചർച്ചന്റെ തുടക്കങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല കേട്ടോ നമ്മളെ കൈൻഡ്നെസ് തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങള് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കുട്ടിയെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാണ് ഏ അത് ചോദിക്കണ പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ആ റൂട്ടിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഓതിയത് ഈ ആയത്തിലാകട്ടെ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം കുട്ടിയെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് ഇയാള് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞത് ശിർക്കാകണം ഖുർആാനിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് ആ ശിർക്കാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ മൂപ്പര ജിബിരിയിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജാതി അബദ്ധമൊന്നും പറഞ്ഞു വരരുത് കേട്ടോ തൽക്കാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്താക്ക നല്ല അലക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതിനുള്ള തുറന്ന മനസ്സാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ വൈകും ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും അവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിലും തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു പൊന്നാന മോനെ അത് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് അവിടെ കൊടുത്തത് ആർക്കാന്നല്ലോ ചോദിച്ചിരുന്നത്
നിങ്ങളെ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാദം അനുസരിച്ച് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം മുഷിരിക്കാണിപ്പോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അന്നല്ലാത്ത ആര് കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കുട്ടിയെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആള് കുട്ടിയെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നും പിന്നും ചിന്തിക്കാതെ അഥവാ യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മൗലിമാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അബദ്ധായി ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് കിടന്നു ഊറിട്ടും കാര്യമില്ല അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇല്ലേ പിന്നെ അവിടെ തന്നത് പിന്നെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അള്ളാഹു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവൻ അത് തർക്കമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അവിടെ കൊടുത്തത് ആരാന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ മാഷാ അള്ളാഹ് ഷാഹിദ് ഉസ്താദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്കോട്ടു അസ്സാം വലൈക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أنا أريد أن 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 أستاذ أريد أن 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 أريد അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് തെറ്റില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇത് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഉസ്താദ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്തിഹാസ ചുരുക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഏ അപ്പൊ അത് ഇദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ അലഹമില്ല ഒരു ഈ വിധത്തിന്റെ വിഷ വിത്ത് വിഷവീഞ്ഞു കുടിച്ച ഒരാൾക്കെങ്കിലും നമ്മളെ ഗ്ലോബൽ വോയിസിൽ വന്നിട്ട് ഇവിധത്തിൽ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ള എത്ര ഒരു പച്ചയായിട്ട് ഒരു ഏത്തമിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഏതായാലും ശരി അദ്ദേഹം തന്നെ മൈക്കിലേക്ക് വന്നോട്ടെ ഞാൻ മൈക്കൂട്ടു കോട്ടൂർ സാഹ് തുടരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മൈക്കിൽ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല ചർച്ച നടക്കണുണ്ട് പിന്നെ മൈക്കിൽ വരാതെ ഒളിഞ്ഞിരുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കൂട്ടു ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് രോഗം മാറ്റുന്നവൻ ഉത്തരം അള്ളാഹു ആരാണ് കുട്ടികളെ തരുന്നവൻ ഉത്തരം അള്ളാഹു അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിന് ഖുർഹാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവെടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് വിവരിക്കുന്നത് അത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമാണ് എന്ന് തർപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന തോൽപ്പിക്കാണ് അവിടെ അള്ളാഹു ആണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും അള്ളാഹു എന്താ വിവിധങ്ങൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും രണ്ടു പേരെ എണ്ണുള്ളല്ലോ അതിന്റെ മേപ്പെട്ട എണ്ണാത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടെണ്ണ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആരാണ് രോഗം മാറ്റുന്നവൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞു ആരാണ് മക്കള് തരുന്നവെന്നല്ലേ അല്ലേ ആ ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മേലേക്ക് ഇനി എത്ര എണ്ണ ഞാൻ എണ്ണിത്ര ആരാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ നിങ്ങൾ പറയും ആരാ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ ഒന്നടിക്കി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കണ്ടോ ആരാണ് റൂഹ് പിടിക്കുന്നവൻ പറയ് ആരാണ് വസ്ത്രം തരുന്നവൻ അപ്പൊ നിങ്ങളെ നല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം അള്ളാഹു എന്നാണ് അപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് പറയാ പർശോനെ എന്റെ എല്ലാം അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയും എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു പെണ്ണ് പറയാ പർശോനെ എന്റെ പുതിയാപ്പിളാണ് എനിക്ക് കഞ്ഞി എന്ന് തെറ്റായോ തെറ്റായോ ഓ മൂപ്പരാണ് എനിക്ക് ഉടുപ്പിച്ച് തെറ്റായോ എന്നാ പിന്നെ ബാലു പറഞ്ഞത് കടുത്ത ശിർക്കാണ് ബാലു എന്താ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അടി അടിപ്പാവാട് ഒടുപ്പിച്ച ഞങ്ങളാണ് എന്നാ കടുത്ത ശിർക്കാണ് പഠിച്ചോരെ കാരണോ വസ്ത്രം തരുന്നവൻ അള്ളയാണല്ലോ വസ്ത്രം തരുന്നവൻ അല്ലല്ലേ എന്നാ അള്ള വസ്ത്രം തരുമ്പോ ബാലുശേരിക്കാരൻ മുജാഹിദ് മൂലെ പറയാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അടിപ്പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ട് ആ വസ്ത്രം കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉടുപ്പിച്ച ഞങ്ങളാണെന്ന് അപ്പൊ കേരളത്തിന് ശിർക്കറ്റോ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ സംഗതി മനസ്സിലാകാത്ത നിങ്ങൾ പറയണത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണത് അതാ നേരത്തെ കെ കെ എം സേദി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നി
നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധ്വാനത്തിൽ സന്തോഷിക്കില്ല പിന്നെന്താ ഏറ്റെടുക്കണം എന്തോ തിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഏറ്റെടുക്കണത് ആ തിരിച്ചില്ലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം മനസ്സിലായോ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കി രോഗം പിന്നെ ശിഫ തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ എല്ലാം എണ്ണിക്കോ ഒക്കെ അള്ളാഹ് തരുന്നത് പൈസ തരുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവാണ് മറ്റേ ചങ്ങായി കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ട് പതിനായിരം റുപ്യ എന്ന് ചെറുക്കായോ അപ്പൊ അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു സംഗതി വേറെ ഉള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കാവൂല അതാ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അടിസ്ഥാനപരമായി അതിന്റെ സൃഷ്ടാവും ദാതാവും എന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏത് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുമ്പോഴോ അത് അള്ളാഹു താല ഈ സഹായം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗവും കാരണവും എന്ന നിലക്കാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നത് അത് ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും ചെറുക്കാവൂല എത്ര ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഏ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഓയി തരുന്നു മക്കളെ തരുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എത്ര ഓയി തരാ പിന്നെ റൂഹ് പിടിക്കണതാരാ റൂഹ് പിടിക്കണതാരാ റൂഹ് പിടിക്കണതാരാ അള്ളാഹുവാണ് റൂഹ് പിടിപ്പിക്കണത് അല്ലെ അള്ളാഹുവാണ് റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അതേ ഖുർആൻ തന്നെ കൊല്ലെ തവഫാക്കും മലക്കുൽ മൗത്തില്ലതി ഉക്കി ലഭിക്കും മലക്കുൽ മൗത്താണ് മരിപ്പിക്കണത് എന്ന് പറയണ് ചെറുക്കല്ല എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്താണ് ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും വെച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉപ്പയും വലിയുപ്പയും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ആരാണ് നിങ്ങൾ നടുക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വല്യപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹ് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ആരാണ് ആരാ അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിച്ചോളി ആ മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബ് എല്ലാരും ഉത്തരം എഴുതി മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബ് ആണ് നിർസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് എന്നാ അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞെന്താ വജതൊക്കെ യത്തീമൻ ആവാ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തന്നത് എന്നാ അവ അബൂ താലിബ് ആണ് സംരക്ഷിച്ചു കറിയുമ്പോ ചെറുക്കായോ ആകൂല സുഹൃത്തെ അള്ളയാണ് സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാ സംരക്ഷണവും അടിസ്ഥാനപരമായി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അള്ളാഹു ശമനം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അള്ളാഹു പണം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ദാതാവും എന്ന നിലക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നത് ഇനി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് മൂത്താപ്പയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ൂഹ് പിടിക്കുന്നത് മലക്കുൽ മൗത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മറിയം ബേബിക്ക് കുട്ടിയെ കൊടുത്തത് ജിബിലിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നത് ഹോട്ടലിലെ സപ്ലയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എന്താകണില്ല ചെറുക്കാകണില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ കാരണങ്ങളിലേക്കാണ് ചേർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്തം കമ്മി നീ കേട്ടോടി ഏതോ ഒരു അന്തം കമ്മി ഒരാളെ പറ്റി വിഷയിക്കാണ് എന്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് തന്നത് അയാളാ ഏ അടിസ്ഥാനപരമായി എന്റെ രോഗം മാറ്റിയത് അയാളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ എനിക്ക് കുട്ടിയെ തന്നത് അയാളാണ് എന്ന നിലക്ക് അടിസ്ഥാന ദാതാവായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് ഷിർക്കായി അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അവിടെയാണ് ഷിർക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഷിർക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ് തൗഹീദും ഷിർക്കും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്നത് ശൂന്യകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് തൗഹീദിനെ പത്തര മാറ്റ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് പരിശുദ്ധിയാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ മേപ്പെട്ട യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കുറക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടാ ഏഹ് ഞങ്ങളത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ തൗഹിയത് യാതൊരു കുഴപ്പം ഇതിനുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു സംഗതി ഏതൊരു ചങ്ങാതിക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യന് ഏതൊരു ജീവിക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടണം അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവും അനുമതിയും ഉണ്ടാകണം അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന
എത്ര ഞാൻ ഞാൻ ഉരുണ്ടേന് വല്ല കാര്യം കിട്ടിയോ എന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാല് ഇൻഷാല്ല ഹിദായത്തിന് വല്ല വകുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഒന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ വിഷയം കൂടി പറയാണ്ട് ഞാൻ മൈ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും ഈ പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കഴിവ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്റെ രോഗം നീ മാറ്റണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഡോക്ടർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു ആണ് ഇത് മാറ്റി തരുന്നത് അപ്പൊ ഞമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോടാണ് അതാണ് നിന്റെ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയില് നമ്മൾ വേറൊരാളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം കൂ മുളച്ചാരിങ്ങനെ മുളച്ചിക്കുന്ന ഒരു സാധന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആർക്കും തിരിയാത്തൊരു പദം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്താ സാധനം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ സാറേ ഊരവേദന ആയിട്ട് വയ്യ ഒന്ന് നീച്ചിക്കാൻ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഡോക്ടറോട് പ്രാർത്ഥിക്കലല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാല് ഏ കരയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നൊന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഒന്ന് കൈയ്യടിച്ച് ഏറ്റിക്കാണ് എന്നുള്ളത് കരയിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് പ്രാർത്ഥന അല്ലേ ആ അല്ല എന്ന ആയിക്കോട്ടെ പ്രാർത്ഥന ആകണത് എപ്പോഴാ അല്ലാതെ വെക്കണത് എപ്പോഴാ അതൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഏ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞതും ഏ പുഴയിൽ മുങ്ങുമ്പോ കരയിൽ നിൽക്കുന്നവനോട് പറയുന്നതും അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല എന്നാണ് നമ്മളെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആര് നമ്മളെ കൈനസ് എന്നാ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന വിളി ഏതാണ് പ്രാർത്ഥനയാകാത്ത വിളി ഏതാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞോളി മൈക്കടിക്കി വേറൊന്നും പറയരുതട്ടോ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് അത് പ്രാർത്ഥന അല്ല അതൊരു സഹായമാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ പെടുന്നില്ല അത് സഹായാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ല അത് അള്ളാ മൈക്ക് വിടാൻ എന്തോ ഒരു ധൃതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയാകുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏയ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പൊന്നാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് വേഗം അടിക്കുന്ന നേരം ഒന്നര മണിയായി പക്ഷെ ഇതിന് മൈക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അടിച്ചോളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അടിച്ചു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പുഴയിൽ മുങ്ങണോ കരയിലുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേട്ടം എല്ലാ ആവശ്യപ്പെടലുകളും എല്ലാ സഹായ തേട്ടങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അടിക്കി ഒന്നടിച്ചോളി ആ ചോദ്യം വേറെ പ്രാർത്ഥന വേറെ അത് ശരി അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനപ്പെടൂല നല്ല തമാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വരുന്നത് ഹബീബെ ഏ ചോദ്യം വേറെ പ്രാർത്ഥന വേറെ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ മക്കത്തേക്ക് പോകല്ലേ ആ എനിക്കൊന്ന് ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണേ അപ്പൊ ഇത് പ്രാർത്ഥന ആവൂല അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചാല് അപ്പൊ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് അതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പൊടുത്തൊക്കെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥന അല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യമല്ല എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ആവശ്യപ്പെടൽ തേടൽ എന്നൊക്കെ ഇതിന് മലയാളത്തെ പറയാം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പിന്നെ തേടലുകളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ തേടലുകളും പ്രാർത്ഥനകളല്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അതിന് ഉമോമ ഹുസൂസ് മുത്തലക്ക് എന്നാ പറയാ കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഭാഷയില് അതിന് ഉമോ മുഹസൂസ് മുത്തലക്ക് എന്നാ പറയാ അതെ ഇതാ സഹൽ തഫസ് അലി ഇല്ലാന്ന ഹദീസ് കാണ ഷലൂനി മാ ബദാലക്കും ഏ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഷാ ഇൻഷാല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് എപ്പോ വരാ ഏ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കൂ ഫൈൻ അള്ളാഹുബു അയ്യുസ് അൽ അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ
അള്ളാഹുത്താൽ നിങ്ങളെ വിടൂലട്ടോ അവിടെ കബറും സ്വർഗും നിരവൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് മരിക്കണം അതിന്റെ മുന്നേ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ മരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരിച്ചാൽ നഷ്ടയേക്കും അവിടെ മരിക്കണേന്റെ മുന്നേ ഈമാനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി കൽബൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അള്ളാഹുത്താൽ അതിനെ പറ്റിയൊരു വിശാല മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഞാൻ മൈക്ക് വിടുകയാണ് എനിക്കൊരു അർജന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് ഏർ ഒരു മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോകുന്നു ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ഇത് കേൾക്കണ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും അവസാന ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഉമ്രക്ക് പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശമുണ്ട് മിക്കവാറും ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും യാത്ര എന്റെ കൂടെ ഉമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിയും ഉണ്ട് ഏഹ് അതേപോലെ പത്ത് അൻപത് ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഏഹ് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ യാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളും ദുവാ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻഷാല്ല അവിടെ വെച്ച് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് അതേപോലെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യുക ഇനി അല്പ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരും എന്നുകൂടി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാനും ഉള്ള ഇഹ്ലാസോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയത്ത് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഏർ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ തമാശയിലായി അടിച്ചതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞതോ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രസം പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിഷമോ ഉണ്ടാക്കണ വല്ല പ്രയോഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ നിങ്ങള് അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ല തൽക്കാലം ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വാഹൃദാബാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള വാലൈക്കും അസ്സാം വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു ജസാഖും ഖേറ ഏതാനും ഉസ്താദ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഉസ്താദിന്റെ ആ യാത്രയും മറ്റു ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു താല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ യാത്രയിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷപൂർവ്വം വീണ്ടും റൂമിൽ ഗ്ലോബൽ റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാനൊക്കെ നമുക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാണ് ഇനി ഏതായാലും ഇപ്പോ കൈൻഡ്നെസ്സിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോ ഉസ്താദ് ആ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി കൈൻഡ്നെസ്സിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അലഹമില്ല ആ അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാര് അല്ല മഹാന്മാരാവണ്ട നീ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും ശരി ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ആ ധാതാവ് യഥാർത്ഥ ദാതാവ് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് പക്ഷെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പറയാറുള്ളത് അത് ശിർക്കല്ല അപ്പൊ നിസല്ലാലി സല്ല ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചു ഏ മഹാന്മാര് സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാര് സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതേ അർത്ഥം തന്നെ അവിടെയുള്ളത് അത് വെച്ചാ ഈ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അഥവാ അവരൊക്കെ കാരണമാണ് അവർ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവൻ എല്ലാ സഹായത്തിന്റെയും ഉടമ അള്ളാഹു ആണ് ആ വിഷയപ്പ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞു പിന്നെ കൈൻഡ്നെസ്സിന് ഇപ്പോ തിരിയാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എന്താന്നുള്ളത് മുപ്പർക്ക് ഇപ്പോഴും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മുപ്പര് ഇവിടെ അടിച്ച എന്താ പറഞ്ഞാല് ചോദ്യം വേറെ പ്രാർത്ഥന വേറെയാണ് അള്ളാട് ചോദിക്കണീനാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏ നിമിഷല്ലാലു ചില ഞങ്ങള് ഏ പിന്നെ പഠിപ
പിന്നെ അതിന് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിന്റെ ആളായതുകൊണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ മൗലവിമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടായിരിക്കും മൗലവിമാര് തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിന്ന് വിഭാഗം മൗലവിമാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ വാദം കൂടി വന്നു കയറിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോടും ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അള്ളാടാവട്ടെ അല്ലാത്ത മറ്റു ദൈവങ്ങളോടാവട്ടെ പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സരിച്ചോളി ആര് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കി ആ കുറെ ആൾക്കാർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ അപ്പൊ ജിന്ന് വിഭാഗം മുജാഹിദ് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ പ്രാർത്ഥന ആരും കേൾക്കൂലാൽ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന ആരും കേൾക്കൂലാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശബ്ദല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശബ്ദല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടത് ശബ്ദല്ലേ അല്ലേ ആ ശബ്ദം അത് പ്രാർത്ഥന അല്ല എന്ന് അത് പ്രാർത്ഥന അല്ല ഇത് ജിന്ന് വിഭാഗത്തിലെ നേതാവായ ഫൈസൽ ജിന്ന് ആണ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈസൽ ജിന്ന് ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് കുറാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂപ്പര് പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്തി നോക്കുമ്പോള് പ്രാർത്ഥന ആര് മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അതിന് കാരണം കുറാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ എന്ത് പ്രാർത്ഥന അല്ല മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്തല്ല നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്നും പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുവോ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലുള്ളത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ ഏ കേൾക്കലുണ്ട മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേൾക്കലുണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ആരും കേൾക്കലില്ല ആരും കേൾക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മുപ്പര് കുറാൻ ഓതിട്ട് പറയണ് അതാണ് ഇപ്പൊ മുജാഹിദിന്റെ ജിന്ന് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവായ ഫൈസൽ ജിന്ന് അവറുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി തന്നെ വളരെ വിശദമായി മൂപ്പര് അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരും ചോദ്യകർത്താക്കൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആ സെറ്റ് ആരുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചാല് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണത് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടോ ആ അത് ശരി ഉണ്ടല്ലേ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടല്ലേ ആ എന്നാ കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യകർത്താക്കളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്പം കേൾപ്പിക്കണം നല്ലതാണ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട് അത് മുജാഹിദുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ ആണ് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്തല്ല വേറെ ആരും കേൾക്കൂല അത് അല്ല മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഒരു മക്കലൂക്കും കേൾക്കൂല അതിന് തെളിവ് എന്താണ് ഏ ലായസ്മായക്കും നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്യൂല അവർ കേൾക്കൂല അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടില്ലേ എന്താണ് തെളിവ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന എന്ത് ചെയ്യൂല അവർ കേൾക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു സൃഷ്ടി വാരും എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യൂല പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല കാരണം അത് മനസ്സിലാള്ളത് അത് അള്ളേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ സംഗതി ശരി തന്നെയാണ് മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുക്കണോ ചോദിച്ചപ്പോ എസ് അടിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ കേട്ടോന്നും തല്ല പ്രാർത്ഥന അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഇവിടെ നിയാസ് വടക്കേക്കാട് ആരെടുത്താള് നിയാസ് കിട്ടിയില്ലേ ആ ആ നിയാസ് അത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളിട്ട നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെങ്കിൽ സംഗതി മനസ്സിലാവുള്ളൂ വലിയൊരു താലി താലിം താലി നിറച്ചൊരു മൗലവിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഫൈസൽ ജിന്നോട് ജിന്നിനോട് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈസൽ ജിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങാറായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഒന്ന് കേട്ടോളി ഞാൻ മൈക്ക് കൂട്ടു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോ മുജാഹിദുകളുടെ ചുങ്കത്തറയിലേറ്റെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തൊള്ളോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് എത്താത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൈകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അവർ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ആരെടുത്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മുജാഹിദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ ജിന്നും 
ജിന്നൂരും പല്ലൂരും കൂടി തമ്മിൽ മുഖാമുഖം നടത്തിയിട്ട് മുഖം കേടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ആരുടെയൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കല്ല പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വായിച്ചു 